，兄弟们、姐妹们、家人们，我可能真的需要你们的帮助。一瞬间感觉这个系列要终结了。这期视频我们虽然成功合成了更加高级的植物画片，本想着可以对付更加厉害的僵尸了，但怎么也没想到我游戏好像出了问题。我是只小熊，呃，朋友们好啊。哦，这一上来就是大半夜。哎，等等，这他妈直接就赶上大波僵尸入侵了吗？长按点赞冲一万，下期更新不会慢。点赞，点了吗？点了吗？但好在我们已经有了大嘴花以及土豆地雷，多来几只僵尸也无所谓。但是这都大波入侵了，为啥小地图一个僵尸都看不到？只有一些原本的僵尸和怪物。算了，先不管了，先来制定一下之前的目标。上期视频中我们不是发现了那个可以融合卡牌的融合台吗？但是想要成功融合高级卡片的话，我们还需要准备一些充能物品。那这期我们就融合出双枪射手以及高建国吧，然后我们试用一下打两波僵尸。至于融合台充能的，作为吃不单的僵尸，那肯定就是充阳光了，总不会是充 W 吧？啊,啊，充能我需要用的阳光转化器，而转化器则需要用的阳光收集器，而收集器呢又需要用的月光传感啊，那个记记忆串了啊。同时额外的还需要储光树苗来储存阳光能量。好家伙，原本以为抬手就能做成的阳光充能，这么一理的话，看来又是个大工程。光是阳光精华，我们就需要一大堆。我们在精华快旁清除一些。空间，因为我们需要辐射大量萤石来获取阳光精华，制作充能物品。那至于萤石是去下界挖吗？啊哈！我看你是不把咱们戴夫小屋放在眼里。你你。我靠！你他妈怎么到这儿来了？哦，之前我在墙上掏了个洞是吧？但他妈洞这么大，你这么大，你是挺牛撇的呀！哎呀呀！没想到这次精华块辐射挺快的，刚把萤石填上没多久，就已经开始陆陆续续变成精华了。折腾的阳光精华不知不觉折腾了一晚上，一抬头太阳都出来了啊！阳光照的，哎，我的植物呢？真他妈就剩几颗了呀！我操，菊花一株都不剩了吗？啊，果然帮助梳理游戏，一般植物只能存活三个游戏日，虽然可以通过配置文件修改，但是咱们还是。尽量先按照原始的玩吧。不过真的好奇怪啊！今天新的一波僵尸入侵，左下角没有任何的文字提示了。检查了游戏的设置也没有什么问题，但是一只僵尸也不来。补充完了植物后，想看看是不是僵尸都在外面游荡。但是我出去溜达了几圈，也没遇到一只僵尸。算了，就当是僵尸在憋大招，给我时间融合高级卡片吧。先去村民家拿点土豆吃。你阳光精华挖的差不多了，阳光精华和原始精华包裹树苗可以做出小型储光树苗，这东西就可以用来储存阳光，来给。融合台充能，接下来再做出吸收阳光的东西就行了。首先是阳光探测器和漏斗，阳光探测器的制作需要下界石英，所以我们难得可以去下界溜达，因为怕平时吵到自己，所以我把下界门建在村庄门口了。掏了几颗石英，又顺便欣赏了一下地狱美景。回到家中，哇擦，这就已经要天黑了吗？但我还是一只僵尸都没见着啊！今天这期是怎么回事啊？玻璃、石英、台阶、月光啊，不是阳光探测器出炉了，探测器可以和向日葵和阳光精华制作出。阳光收集器啊，至于向日葵是从哪弄的？戴夫小屋还剩下，用铁钉做出漏斗，再用熔炉炼制出钢锭，终于阳光转化器研制成功。但是不知道这个怎么用，它是吸收太阳光自己产出能量，还是说需要手动？咱也不清楚。底下一个转化器，上面一个绽放的菊花，这可能是开合的菊花，通过光合作用吸收天地精华来产出阳光能量。之前做的那个小型储光树苗需要放到这个转化器里，咱们多做一个树苗吧。有了获取精华矿的诀窍后。我们也就不用像以前那样杂乱无章，靠运气来产矿了。今晚依然很奇怪啊，明明大波僵尸入侵了，可还是没有僵尸生成，也没有字幕提示。我们最多也就是用豌豆射手打打小白和机器怪啥的，直到天亮了也没有来一只僵尸。不过我当时看明白这个阳光转化器的原理，它其实是自动吸收旁边向日葵产出的阳光能量，然后再储存到树苗里。当然，我们最好是多花点精华做这个大容量的储光树苗。储有阳光的树苗可以放进植物卡融合台里充能。一共两千点阳光就可以充满一次，能量充满后就可以融合卡牌。等待阳光充能的过程中，我们先上楼找一下戴夫。咱们现在有一百三十八块钱了，可以买图鉴了。有了图鉴，我们除了可以看各种植物的属性，还可以看我们自己的数值。接着我在戴夫周围瞎晃荡的时候，注意到墙上这些箱子我都没有看过，开了几个箱子是空的。就当我以为这只是装饰时。这回真金色传说了啊！虽然对于我们现在来说没有啥用，但是第一期我们要是发现的话，那能省不少事儿啊！好了，融合台充能完毕了，右边一列，随便放些精华就行。两张豌豆射手卡放上，合成啊！哈，我的小宝贝儿，合成出了双枪射手卡，果然双马尾才是男人的浪漫啊！你住口！接下来我就继续融合出高坚果吧。但是万万没想到的是，从此刻噩梦已经悄悄开始。又花费了半天的时间，终于充好了下一波的能量，但。
但是没想到的是，两张坚果牌融合出的还是坚果。我翻看了帮助书，说是极低的几率会融合失败。好家伙，我这就非求附体了呀！但是接下来我又花了几天的时间，又融合了几次，却无一例外的都是失败。正当我思考是不是遇到 bug 时，我突然想起了这几天过去，僵尸入侵的进度条一直是在走，没错，但是一直 mod 的僵尸我都没见到过。难道是我游戏出了问题？于是我又去了我另外一个测试存档试了一下，发现 mod 又一切正常了，僵尸可以正常入侵，巨人僵尸也可以召唤出来。而这我这就坏档了吗？再次回到录制视频的存档中，一切还是没有变。而且因为太久没睡觉，幻意也开始频繁的来骚扰我。最后我求助了 MOD 作者，通过指令才重新让僵尸们出现。各位高玩们、大佬们，有人能告诉我这是咋回事吗？可以解决不？实在没办法的话，我们只能换存档继续录视频了，或是用指令来给大家展示新东西的话也行。好在最后我不知是因为什么操作，成功融合出了三线射手。好家伙，难道只是我太非求了吗？好家伙，小别致长。的真东西，这三线射手在 MC 中的立体视角看，莫名有种诡异的感觉。哎，这什么僵尸？射手僵尸吗？怎么还戴个帽子？哎，我跳回去了。哎，我又跳出。我操，机枪射手僵尸吗？哎，我干！啊，三线射手虽然长得奇怪，但是真的靠谱啊！差点我就原地暴毙了。OK， 观众老爷们，这期视频中遇到了一些问题。这期视频的素材我整整录了四个小时，剪辑和整理素材也花了一整天。如果你知道怎么解决这期的问题，小熊在这里跪谢了。那么如果你你喜欢这个系列的视频，也不要忘记长摁点赞支持一下呀！下期我尽量想办法展现更好的视频。那么我真是小熊，长摁点赞充一万，下期更新不会慢，记得下期来看呀，拜拜。